Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como ya pudieron ver el título del video de hoy, hoy nuevamente toco hablar de Halo. Será un video corto, pero espero que sea de su agrado. Antes de comenzar con este video, les presento mis membresías del canal, con las cuales podrás invertir en este maravilloso canal de YouTube. Membresías con increíbles precios. Si te sobran dos viajes del metro, no dudes en comprar la membresía Palchesco, con la cual tendrás bonitas insignias y emojis para usar en los estrenos de los videos y en algún futuro directo. Por 30 pesos, si prefieres gastar 20 pesos más, la membresía para la torta. Por solo 29 pesotes, tendrás exactamente la misma mierda. Solo que ahora tendrás mención en los videos, en donde agradeceré tu apoyo, mi incondicional fan. No dudes en adquirir la membresía para las Kawasakis, por solo 69 pesotes, con la que podrás ver videos antes de su estreno oficial en YouTube. Y si comentas en cualquier video, te aseguro que leeré tus comentarios y serán respondidos por mí, ya si de plano andas caritativo y eres un viciado en los videojuegos como yo, quizá mi estimada audiencia te interese el pal caviar, membresía con la que podrías jugar conmigo y agregarnos a Xbox, ya sea para jugar Halo o algún otro juego que compartamos. ¿Has querido que tu juego favorito tenga un cosa sin sentido? ¿O tienes idea de algún what if? ¿Te extrañas los gameplays de Halo Wars? ¿O simple y sencillamente quieres un análisis de un juego o algún personaje? Entonces te presento la membresía Barba Roja Legendaria, por el pequeño precio de 300 pesos. No olviden que los beneficios de las membresías se acumulan, si se compran Barba Roja Legendaria, tendrán acceso a todas las ventajas anteriores y así como a los demás niveles. Y por último, si de pura mamada aún sigues jugando Halo Wars 2 y quieres mejorar y jugar con alguien, el Joaquín da clases y juega con subs todos los jueves y fines de semana por mes, por un precio de 120 pesotes. Solo entra al grupo de WhatsApp de la descripción del video y pregunta por el Waking. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y de paso le des un vistazo. Puede que encuentres algún video que sea de tu interés. Y para que no te pierdas ningún video, no olvides activar la campanita de notificaciones para que esta te avise cuando suba un video nuevo. Y ahora sí... Comencemos con el video. Halo cuenta con grandes historias en su universo, desde los héroes que ya conocemos, como lo son el jefe maestro, o personajes con historias interesantes, pero que quedan solo en una breve historia o en algún cómic. Halo se explica a sí mismo y va resolviendo ciertas incongruencias argumentales con el pasar del tiempo. Pero seamos honestos, muchas de esas explicaciones y historias que nos quitan las dudas son explicadas principalmente en novelas, y hoy vamos a revisar algunas de las cosas más importantes contadas en novelas que si bien no son tan importantes como para tener una misión en un juego, hubiera sido bueno tenerlas como un diálogo o algún coleccionable. Empecemos con Halo Combat Involve. Nos encontramos por primera vez uno de los seres con mayor potencial de crecimiento en los videojuegos, el Plot. Nos enteramos que el Plot asimila las formas de vida que encuentra, ya sea Covenant o humanos. En los primeros inicios de vida de Halo, en Halo 6 y en Halo 2, no fue hasta Halo 3 que vimos cómo es el proceso de transformarse en un flot, al menos físicamente. Si bien no es un dato duro de lore, nos quedaba la duda de cómo era experimentar ser asimilado por flot. No fue hasta el 2011 que tuvimos un vistazo al cómo es el proceso de volverse un flot. Vemos el proceso del Capitán Kiss cuando se transformó en un Proto Greyman, haciendo al flot un enemigo más terrorífico condenando a todo aquel que caiga presa de su infección a un dolor tanto físico como mental prácticamente eterno. Es algo que se nos explicó hasta 10 años después, pero si no eras un Lord Master, el proceso de cómo convertirse en un flot quedó como una especulación si te limitabas a disfrutar de las entregas. En la novela de Halo, Halo Divine Wine, la campaña del arca continúa. Tras los sucesos del brote flot, los desterrados encuentran la información de la ubicación del Dreadnought Forerunner que usó el Profeta de la Verdad. En la nueva campaña, un ejército remanente del Covenant se une al juego, enfrentándose a los desterrados y a la UNSC. Durante esta batalla nos enteramos que el Covenant buscaba activar los anillos. En Halo Divine Wine, da un futuro más concreto a la segunda batalla del arca, el segundo conflicto más importante de la galaxia en el universo de Halo. Los desterrados y la UNSC pelearían contra el Covenant, obviamente que cada quien por su lado. Vemos cómo Led Bolir, o el maestro de nave, lidera a los desterrados. Los hermanos Brut, Pavion y Boridus pierden a todo su clan. 
la UNSC Spirit of Fire suma sus filas al equipo de Beta Lupis, un agente de la ONI, con Spartans de tercera generación a su lado. La campaña termina con Let Volir, tomando más terreno en el arca, y con que la galaxia se salvó de la activación de los anillos de Halo, pues el cañón Mac de la UNSC se disparó directamente en la sala de control del arca. Continuando con otra explicación, nos encontramos con la novela de Halo, Shadow of Intent, donde se nos cuenta del camino de Arthas Badum tras lo sucedido en Halo 3, explicándonos por qué no aparece en Halo 4 y Halo 5. Y es que muchos nos preguntamos qué fue de nuestro gran media mandíbula y por qué no está junto al Inquisidor en la batalla de las espadas de Sangelios contra el Covenant de Yurundama. Badum salvará a los elites de la galaxia de un dispositivo Halo que ha caído en manos de un Sansayum que busca vengarse. Badum y su nave se ven envueltos en la misión de detener al ministro de la preparación, pues ha ordenado la captura del capitán de la nave, sombra de intención. Badum y la maestra de espadas, Bull Soran, enfrentan a Brutes, aún leales al Covenant, liderados por el ministro de la preparación y un prelado. Al final de la historia, se nos dice que la participación de la maestra en armas fue útil para reconsiderar el papel de la sembra Shang'e en la cultura de los elites, demostrando que una guerrera podría superar en combate a sus congéneres masculinos, mientras que Badum emprende una misión para localizar a Sansa y un sobrevivientes y asegurarse que aquellos que lo merezcan reciban un castigo por sus acciones contra los elites y la galaxia, evitando que se corra otra crisis que amenace a todos los shang -Li. Y por último, cuando jugamos Halo 2 y comenzamos una nueva campaña, nos preguntamos cómo es que el jefe maestro regresó a la Tierra. Prácticamente se encontraba náufrago en el espacio. ¿Y cómo chingado regresó? ¿Cómo fue que sobrevivió Johnson si acompañaba al Capitán Kiss y el anillo acababa de explotar? Pues en la novela de Halo First Strike se nos explica un poco de cómo el jefe maestro Johnson escaparon de los Flood, las naves Covenant y consiguieron volver a la Tierra. Una mención de esto en Halo 2 hubiera sido buenísimo, pues la primera vez que jugamos Halo 2 nos preguntamos cómo nos teletransportamos de la instalación 04 a la Tierra. En First Strike, el jefe maestro, Johnson y algunos marines logran abordar una nave del Covenant, regresar a Rich, rescatar a Spartans que seguían vivos tras la caída del planeta, reparar una nave de la UNSC y regresar a la Tierra listos para afrontar la amenaza del Covenant, llegando a la cuna de la humanidad. Y bueno gente, no sé qué piensan respecto de este video, pero estas son algunas de las cosas importantes que no se explican en los videojuegos, o que no nos dan contexto, y se nos explican en novelas y cómics, pero en mi opinión, siento que algunas de estas se pudieron mencionar en diálogos, pero bueno, creo que lo dejaron para novelas y cómics para hacerlo un poquito más épico. También aprovecho para mencionarles que varias de estas historias que mencioné ya tienen su video en el canal, por si ustedes quieren ir a checarlas y practicar prácticamente enterarse del contexto y son los videos que van a estar viendo aquí en pantalla y si les interesa verlos en la descripción de este video les voy a dejar el link de cada uno sin nada más que decir espero que el video les haya gustado y ya saben que si el contenido les gustó me apoyan muchísimo con un pulgar hasta arriba compartiendo y suscribiendo al canal sin nada más que decir quiero agradecerle a Joaquín y a Luis y también a nuestros miembros por hacer este video posible ya saben que sin ustedes nada de esto hubiera sido posible realmente se los agradezco ahora sin nada más que decir Espero que el video les haya gustado y yo los veo en un próximo video.